tuma viongozi na ndugu wa shiriki pamoja na kwamba tutaelezwa mchakato wa utekelezaji wa mapendekezo ya kosikazi kwa ujumla wake nataka mtambue kwamba tayari serikali imeanza kuchukua hatua ya baadhi ya mapendekezo namna ya jua kwa mfano kuruhusu mikutano ya hadhara tayari imeruhusiwa watu wanakwenda tunawasikia yanayosemwa huko lakini pia tulishauriwa kuunda kanuni za, za, za kuendesha hiyo mikutano ya hadhara zimeundwa na zinatekelezwa hilo limeshafanyika lakini pia kikosi kazi kuna jambo mahsusi ambalo ndio kila mtu analisubiri la katiba marekebisho ya katiba yetu ambalo na lenyewe limeanza kufanywa kazi na pengine mkutano huu ni kuelekea huko pia sasa nianze kusema moja moja kwanza ni sehemu la mikutano ya hadhara tumeruhusu mikutano ya hadhara tukiwa na nia vyama vya siasa vizungumze vizungumze wananchi wasikie sera zao mada zao mipango yao ili vyama vikue vikue na virudishe wale walio wapoteza viweze kurudishwa vyama visimame viwe madhubuti tukienda kwenye uchaguzi kila chama kimejijenga vya kutosha na ndio maana ya kutoa fursa hii ya mkutano wa hadhara hatukutoa fursa ile watu wakavunje sheria watu wakasimame kutukana watu wakasimame kukashifu watu wakasimame kuchambua dini za watu lakini sishangai kwa nini haya yanatokea kwa sababu ya kuzungumzwa hakuna 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 tulianza o na katiba tukaenda ikakati kati kati bandari imeenda sasa, sasa katiba tena hakuna kwa hiyo sasa unapokuwa hakuna na unalazimisha lazima ufanye jambo utazungumza yasiyo yasiyo kuwepo au yasiyo katika mwelekeo huo kwa hiyo tumetoa hiyo na niwaombe sana vyama vya siasa tumieni hiyo fursa kajijengeni kwa wananchi kajijengeni elezeni sera zenu elezeni mtafanya vipi elezeni mmejipanga vipi ili wananchi warudi wawaunge tena mkono tukienda kwenye uchaguzi vyama vyote vimesimama vizuri hilo ndilo la kufanya uh, Tanzania hii inahitaji uendeshaji wake fikra za kila mtu kila mara nasema hakuna mtu aliyepewa waraka au hati kwamba wewe ndio mmiliki wa Tanzania hakuna Tanzania ni yetu sote. Hata kitoto kinachozaliwa leo kina shea yake ndani ya Tanzania hii. Kina haki yake ndani ya Tanzania hii. Kwa hiyo hakuna mtu ajitokeza ajifanye ndo mtanzania sana kuliko wengine na kwamba uendelezaji au nini wa Tanzania huko mikononi kwake hakuna. Ni yetu wote. Na ili tuendeshe vizuri tupate mawazo yetu wote kundi hili litoe mawazo kundi hili litoe mawazo lile litoe mawazo lile mawazo yatatofautiana amesema Sheikh hapa Mungu katuumba tutofautiane tutatofautiana maumbile maumbile wanasema yote sawa sababu wote tunalia wote tunapiga chafya wote tunaenda choo wote sijui tunakonyeza tunafanyaje kwa hiyo tutatofautiana maumbo mwingine mnene mwingine mwembamba mwingine mfupi mwingine mrefu tutatofautiana tutatofautiana kiwango cha akili pia kila mtu ana fikra zake tutatofautiana maoni inakubalika sasa katika tofauti hizo tusende kutengeneza majambo ambayo yanakwenda kuiweka nchi yetu pahali pasipo pakoka nchi yetu nchi yetu Mungu katuumba na neema Mungu katupa baraka Mungu katuumba vyema. Mungu kawaumba wa Tanzania na roho rahimu. Ambazo maeneo mengine hakuna. Mtanzania kila unayemtizama anakuambia njoni kusaidie unasemaje. Mtanzania anaweza kuacha kazi yake, 
umepotea kakusindikiza unakokwenda. Bure bila malipo. Nchi nyingine hakuna. Kwa hiyo Tanzania yetu hii, Mungu kaiumba na sifa za peke yake. Kama kuharibu ni sisi wenyewe. Sasa niseme tena fursa iliyotoka hii isiende kuharibu neema na baraka aliyotupa Mungu. Isiende kuharibu misingi ya uendeshaji nchi hii wazee wetu hawa waliotuachia. Tumeachiwa misingi na ndiyo iliyotuweka pamoja ikatufunganisha Tanzania ikawa nchi aina peke yake. Ndani Afrika lakini hata duniani. Tanzania tuna quality za peke yetu ambayo wazee wetu walizisuka wakazijenga wakatuambia hivi ndiyo jinsi ya kwenda na hizo ndizo tunazokwenda nazo sasa yoyote anayetakia mema nchi hii atakwenda kwenye misingi hiyo hatakopa misingi ya wapi anakotoka huko ailete hapa atake tuitekeleze hapana tuna mila desturi mambo yetu ya kitanzania tutakwenda kwa misingi hiyo lakini jengine hakuna aliye juu ya sheria. Hakuna. Kila anayefanya makosa sheria itamshika. Kama umekiuka sheria sheria itakushika. Kwa hiyo tutambue hilo kwamba hakuna aliye juu ya sheria. Ajenda yetu kubwa kama wa Tanzania ni kudumisha amani, umoja na mshikamano wa kitaifa. Mambo ambayo tumeyafanya miaka yote na sasa tunachofanya ni hicho hicho. Kama ni fowara madhumuni yake ni kudumisha amani, shikamano na umoja wa kitaifa. Kila mtu kwa kule Mungu alikomweka kwa vile Mungu alivomjalia aingie twende tuendeshe taifa letu. Kama ni mkulima alime vyema, tumpe fursa alime vyema, wote tufaidike. Kama ni mvuvi, kama ni nani hivyo, kila mmoja kwa upande wake. Sasa kama kuna wengine wana roho tu za kutu na Mungu sijui amewapa roho gani ni yao ni kuona tu Tanzania iko kwenye vurugu hao sio wenzetu hao sio wenzetu na si madhumuni si madhumuni ya kuruhusu mikutano ya katiba si madhumuni ah uh, la pili ni tulitoa uhuru wa maoni maoni mengi sana yanatoka kwa Tanzania vijana wazee mak wanani wataalamu wasomi wana sheria nani kuna viji republic republic huko kwenye mitandao vinatoa maoni yao tunayaona yale mazuri tunayachukua mengine wanasema ah hawa kundi fulani hawa basi unayapima maoni ya wananchi lakini nataka niwaambie na kikundi maalum kinachoangalia maoni yote na kuchukua yale mazuri na kuyaweka kwenye mipango yetu kuyafanyia kazi. Kwa hiyo kuna uhuru wa maoni, lakini huu uhuru wa maoni una mipaka yake. Sio tu kisheria, hata kibinadamu. Hata kibinadamu. Kama ulizaliwa, ukalelewa vyema, ukapitishwa kwenye masomo ya ya, ya, ya yetu tunayosoma, lakini ukapitishwa kwenye masomo ya dini na ukaielewa dini yako vizuri kuna mambo huwezi kufanya tu huwezi kusimama ukafanya mambo ambayo tunayaona wengine wanafanya kama ulipata malezi mazuri ukaijua dini yako ukakuwa kwenye misingi mizuri kuna mambo huwezi kufanya tu kwa mengine yanayotokea unamtizama mtu wa, ah fungu la raham aljununu funun sasa utasikia oh mama unakifua unastahamili unafanyaje Jamani kama mwendazimu anachukua nguo zako anakwenda mbio na utoke utupu mfukuze mwendazimu ni yupi Wengine tulilelewa na maadili tukapitishwa kwenye dini tuweze kufanya hayo Na mwingine kaumbwa hivyo Roho yake basi tu Raha yake aone tuji ugomvi mabishano pukuzo hivyo Na huyo amua leo mwambie mimi nakupa serikali wewe leo na wenzio hawa kikundi ataunda chama chengine hawapinge wale wale wenzio walokuwa nao <laughs> na ndio tunayoyaona huko kwao ndio tunayoyaona huko kwao kiona hawapo hapa sio tu kwamba labda kuna kununa huko hakukaliki huko ndani kumoto 
wengine twende wengine tusende kumoto sasa katabia kama zile watakuwa na amani kweli hawezi kuwa na amani kwa hiyo ndugu zangu uhuru wa kutoa maoni una mipaka yake kama ulizaliwa na babako na mamako ukalelewa vyema ukapitishwa kwenye mafunzo ya dini maneno mengine husemi huwezi kusema mengine tunayoyashuhudia huko kwenye mitandao mtu aliolelewa vizuri hawezi kusema sasa si wote tumepata bahati hiyo ya kulelewa ukapitishwa vizuri ukakuwa ukajua dunia inaendaje si wote wengine wamechipuka tu hivyo wameona dunia ndio hii hapa wakawa kama kipofu kaona jogoo kila unachomwambia kama jogoo kama jogoo kumbe aliona jogoo macho akafumba tena kwa anachokijua duniani ni jogoo tu Sasa nilikuwa nasema kwamba hakuna uhuru sio mipaka. Si kisheria tu lakini hata kibinadamu. Aliye muungwana anajua mipaka yake. Anajua niende mpaka wapi nikifika hapa siwezi kwenda. Siwezi. Huo ndio uungwana. Lakini sasa kama mtu sio muungwana kajikulia tu kwa kama ng'ombe, hata ng'ombe wana ethics zao. Hata ng'ombe wana ethics zao. Tuiga kule mwituni wana ethics zao. Sasa watu wa aina hiyo sijui uwachukulieje lakini ndio Mungu ametupa twendeni nao tuwalee twendeni nao La tatu nalotaka kuzungumzia ni swala la katiba Maoni yamekuja kila upande wale waliotaka peke yao katiba kikosi cha siasa kile kikubwa cha kitaifa katiba Zanzibar katiba wote wamesema katiba na wote tukatoa kauli kwamba tunakubaliana na marekebisho ya katiba yetu. Tunakubaliana. Lakini jambo hili ni mchakato. Na kwa bahati nzuri katiba si mali ya vyama vya siasa. Si mali ya vyama vya siasa. Katiba ni ya Watanzania. Awe ana chama awe hana. Awe ana dini awe hana. Awe mrefu awe mfupi, mnene mwembamba, mkubwa mdogo katiba ni mali ya Watanzania. Kwa hiyo matengenezo yake yanahitaji tafakuri kubwa sana. Kubwa sana. Hatuwezi kuchipuka tu pa, haya leta hivyo vitabu viwili eh, ya nani? Ya Warioba, eh iliyopendekezwa. Na hiyo eh, eh katiba ya Kenya nasemaje? Katiba ya wapi nasema? Eh, chukua kifungu hicho, weka. Mm Hatuendi hivyo. Hatuendi hivyo. Hii ni mali ya Watanzania ambao tunataka tukifanya marekebisho ya tuchukue muda kitabu chetu kile kiende lakini katiba ni kitabu ni kitabu tunaweza tukatengeneza katiba kitabu kizuri tukakipamba tukakiweka wangapi wanakielewa hicho kitabu yaliyo momo ndani wangapi wanayaelewa katiba tulionayo kitabu tulicho nacho sasa wangapi wanakielewa Unakwendaje kumuuliza mtanzania nipe maoni yako kitu hakijui. Tunaanza na elimu ya Watanzania wajue ni kitu gani. Wajue hicho ni kitu gani, kinasemaje, kina ni sababu tunakwenda viongozi wa kisiasa. Tunadhani tuna right haki ya kuburuza watu. Tunachokisema sisi watu wote wafate waseme hivyo tunageuza watu makasuku tunataka katiba mpya watu wote eh hey, tunataka katiba mpya tunataka katiba mpya nenda muulize wewe kifungu gani cha katiba kinakuudhi hajui 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 au nataka nini kibadilike ah maana yake ndio tunataka mpya tu tunataka mpya tu tunataka mpya tu sasa mpya ilete nini ah unajua ndio hivyo ndio maendeleo Nani kasa maendeleo analetwa na kitabu kilichotungwa kikaiko hapa? Kama kuheshimu vitabu tungeheshimu vya dini. Tungeheshimu vitabu vya dini, si ndio vya kuheshimiwa? Wangapi tunavikiuka hatuviheshimu? Na huwezi kuheshimu kitabu mpaka ukijue maana yake. Mpaka ukijue maana yake. Hata cha dini. Huwezi kuheshimu masafu yako kama hujui humo ndani ya masafu kuna nini? Uwezi kuheshimu Bible mpaka ujue ndani ya hiyo Bible kuna nini. 
na ndio maana unaona mtu mwingine anaranda nayo hivi kachukua masafu bible matendo yake ni tofauti na yaliyomo humo ndani tofauti na yaliyomo humo ndani kwa hiyo katiba si kitabu ni morality ethical standards yaliyoandikwa pale tumekubaliana Tanzania tutaenda kwa mwendo huo kila mtu aujue kila mtu auamini ethics zetu zitakuwa hivi kila mtu azijue kila mtu aziamini then tunaziweka kwenye kitabu chetu tunaweka kwa reference kwa reference lakini katiba iweko mioyoni kwa watu kila mtu aiamini na iwe ndiyo itikadi yake katiba ya nchi yake kama walivyofanya wenzetu hawakurupuki tu wakafanya kwa hiyo tuna kazi kubwa kwanza ya kuwafanya watanzania wajue hiyo katiba ni nini na hicho kitabu hicho kinachoitwa katiba kimekaja mwingine hata kukijua akijui ukienda huko vijijini mtu anaweza akaja na ilani ya CCM akakwambia ndo katiba hajui ilani inasemaje wala katiba inasema hawajui kwa hiyo tusiwaburuze katiba viongozi wa siasa sietu ni mali ya watanzania tunachokitaka kwenu ni maoni ni maoni katiba iwe katiba iweje na mwisho wa mkutano huu nimemwambia msajili nataka viongozi wa vyama vya siasa walete maoni yao kwenye ushiriki wao kwenye kikosi kazi au kamati itakayokwenda kuanzisha mchakato wa katiba nyinyi mtakuwa na wawakilishi huko kwenye hicho kikosi kazi sijui kamati vovote mtakavyoita lakini mtakuwa na wawakilishi wenu huko kaeni mkubaliane mnawakilishwa vipi vyama vingapi vitaingia sio kila mtu ataingia kule hatuwezi tutakuwa na kamati takayoanzisha huo mchakato wa katiba wote tumekubaliana tunataka reforms tunataka mabadiliko ya katiba ndio part of the reforms lakini si mali yetu tusiburure wananchi sisi tupeleke mchango wetu uh, Aha. Nilikuwa nazungumzia demokrasia. Ndugu zangu demokrasia. Vovote utakavyoisema mkisema domo, ukisema demo. Vovote utakavyoisema. Haina formula. Haiko kama Coca-Cola. Coca-Cola dunia yote formula yake ni hii na ukibadilisha formula testi na kuwa tofauti demokrasia haiko hivyo demokrasia inakwenda pamoja na hizo principles tunazosomeshwa za demokrasia lakini inakwenda na the way mlivyoamua kujiendeshea mambo yenu ndani ya nchi mila zetu desturi zetu value zetu yani yale maisha yetu tunavyoyaendesha ni pata demokrasia. Wezi kukopa demokrasia. Angalieni, tuseme tuchukue mfano, mabara tofauti, Afrika kwa mfano. Kuna East Africa, hatuko na demokrasia inayofanana kila pahali. Principles are the same. Lakini mambo mengine kila nchi na mambo yake. Na values zake, na ethics zake. Na na na, na moral standards zake. Utu heshima tunavyoendesha mambo yetu mila desturi zetu yanakuwa part ya hiyo demokrasia wewe ukaja hapa na elimu yako ya demokrasia unakotoka ukasema unaiexercise hapa na una right ya kufanya hivyo kwa sababu una haki yako hapana bara la Afrika peke yetu tuna exercise demokrasia tofauti 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 kwa sababu hakuna formula moja hata walimu wetu wa hiyo demokrasia na wenyewe huko kwao hawaendi wote na formula moja kila watu na mila na desturi zao wanazokwenda nazo hata wao walimu wetu kwa hiyo tunapozungumza demokrasia yes lakini utu wa mtu lazima uheshimiwe sijui tunasema heshima ya mtu hali ya mtu ya kiuchumi kisiasa na kijamii nafasi ya mtu lazima iheshimiwe 
Wewe unayesimama kupreach demokrasia, ujue una mambo lazima uyaheshimu. Yale ambayo uhuru wa kutoa maoni. Hayo sio maoni. Kuna maoni na matusi. Sa demokrasia sio matusi. Demokrasia ni maoni. Maoni yanaweza kawa mazuri, yakampendeza unayempa yanaweza kawa mabaya, laki, hayampendezi, si mabaya, hayampendezi, lakini ni maoni umeyatoa. Lakini unaposimama na kuvurumusha matusi kwa kivuli cha demokrasia, kumkashifu mtu na dini yake kwa kivuli cha demokrasia, aa, iyo sio demokrasia, uwa utovu adabu. Na ndio yale niliyosema ni wale walio kuwa watu wenyewe. Sijui wazazi walikuwa wapi, sijui jamii ilikuwa wapi, mijitu imejikulia tu yenyewe huko. Ni hayo. Ha, wale wote ambao tulianza na humble beginning, huwezi kufanya hayo. So, demokrasia ndugu zangu haina formula moja. Ni muhimu tunapofikiria hiyo katiba yetu mpya, tujue demokrasia yetu itakwenda na mambo yetu ya ndani na mambo yetu ya ndani mila zetu desturi zetu tunavyoendesha mambo hivyo hivyo kuna mambo hatuwezi tutukayapokea kama yalivyo jamani haiwezekani kwa hiyo ni sema hivyo uh, katika mada itakayosemwa hapa nyingine ni chaguzi zinazokuja chaguzi za 24 na chaguzi za 25 tuko tunajiandaa kuingia kwenye chaguzi hizo kuna vyama kadhaa vyote kila chama kinajitayarisha kwenda kwenye chaguzi hizo ni wakumbushe tu kwamba yale tuliyokubaliana vyama vya siasa tuna code of ethics nadhani ukiangalia sheria ile ya Sio ni sheria ya vyama vya siasa nadhani sura 258 sura 258 sheria ya vyama vya siasa ukienda pale sehemu ya tatu, tano a mpaka l kuna list ya mambo ambayo mmekubaliana au tumekubaliana na mimi ni kiongozi wa chama cha siasa kama ndiyo code of ethics zetu codes of conduct ni, ni, ni vitu ambavyo tumekubaliana tutavifuata. Sasa kwa kuwakumbusha labda ni viseme cha kwanza kwanza tulikubaliana kuheshimu yale tuliyoyaweka pale kama ndio mambo yetu ya kutuongoza kwenye kufanya kazi zetu. Lakini pili kuheshimu sheria za serikali. Tulikubaliana kenda sura ya tatu, tano a mpaka l utayakuta. Kuna maswala ya kuheshimu maisha binafsi ya mtu utu na heshima ya mtu kwenye nyanja zote kiuchumi kijamii kisiasa tuheshimiane na tunapoheshimiana ndio maendeleo yanavyopatikana ukiheshimu status ya mwenzio kisiasa ukamwacha afanye mambo yake akikukosoa wewe unapata kuchukua lilo kosolewa kujirekebisha na kuweka vizuri kwako maendeleo yamepatikana akikukosoa kiuchumi unapata kurekebisha lilo kosolewa nchi inapata kusonga mbele kijamii hivyo hivyo tutazuia mmomonyoko wa, 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 wa maadili kwa kukosoana lakini lazima tuheshimiane uheshimu maisha ya mtu si wote tutaishi as mtu kikundi au watu fulani wanavyotaka hapana tutaishi kwa mazingira tofauti na unatakiwa kumheshimu mtu jinsi vile alivyo lakini jengine kuleta utulivu nchini na kuepusha fujo na vurugu na uharibifu wa mali za watu. Iko pale kwenye hicho kitabu cha. Ndio yale ninayosema. Sasa ingine vitabu sio kila kitu. Si tulikubaliana haya. Yamo kule. Lakini bado watu wanakiuka. Sasa sijui hawakusoma au wamesoma wanafanya makusudi sijui. Lakini yamo. Jengine kwa heshimu tukao tunanongona pale hivi morality Kiswahili hasa ni nini tukasema ni udanganifu ni, ni uadilifu ni ungwana ni nini lakini vovote morality and ethical standards za mtu au za jamii iliyopo lazima ziheshimiwe 
Na romana nikasema hata tunapokwenda kutunga katiba, hivi vitu ni muhimu viheshimiwe. Na sisi kama vyama vya siasa tunapofanya kazi zetu, hivi vitu lazima tuviobserve, tuviangalie, tuvi, tuvi, tuvitekeleze. Lakini kuna jengine kuepuka sheri, uh, sheria au vitendo vya kibaguzi. Huko ndani tulikubaliana hilo. Jengine kuepuka udanganyifu au kusema taarifa za uongo. Sasa haya mambo tulikubaliana wenyewe kama vyama vya siasa na chama cha siasa cha Tanzania. Uki, ukisajiliwa leo wewe umo kwenye vyama vya siasa. Hakuna chama cha siasa kilichosameheka kwenye haya. Haya yapo kwenye sheria yetu ya vyama vya siasa na lazima kila chama cha siasa kifuate. Sasa ukiacha haya ina maana wewe unafanya kitu kingine huko uliko. Sio yale ambayo tumekubaliana. Kwa hiyo tunapokwenda kwenye uchaguzi serikali tunajipanga kuhakikisha kwamba haya yanakwenda kutekelezwa vizuri. Na vyama vya siasa mjipange kuhakikisha kwamba haya kila chama kinakwenda kutekeleza vile ipasavyo. Kutekeleza haya ambayo tumekubaliana kwenye chaguzi zote mbele zilizoko uh, mbele yetu. Sasa tunaswali kuna viongozi hapa wa dini, tuko vyama vya siasa, kuna viongozi wa kimila, tuna kilio kikubwa cha mmomonyoko wa maadili kwa vijana wetu. Wazazi ndio sisi. Walezi ndio sisi. Sisi tumekuzwa kwenye maadili mengine tukafika tulipofika hapa. Tunachokiza sisi kinakuja cha aina nyingine. Ndio utandawazi, ndio maendeleo, ndio nini? Lakini nimesema hapa. Maendeleo ni pamoja na kuangalia silka, mila na desuri zetu. Ndio maendeleo. Tunaoleta maendeleo leo tulikuzwa kwenye mitindo hiyo walio tuachia kina mzee wa Rioba na wenzao wamekuzwa kwenye mitindo hiyo wakatupa sisi tunaendeleza kwenye mitindo hiyo sasa tutakapotoka sisi tunakuja kuwapa nani taifa hili kama tunayoyaona huko kwenye mitandao na nini ndio watakuja kuibuka kuwa viongozi wa taifa hili inasikitisha kwa hiyo kwa ufupi kuna mmomonyoko wa maadili nilikuwa nasikiliza Jana au leo TBC wamerusha kama swali na nadhani nilisikia jina kama la fadha kilaini akasema ili kurekebisha hili au walikuwa wanazungumza matatizo ya kwenye ndoa na wingi wa talaka zilivyo wanasema huko zamani wenzetu wa Kristo talaka mpaka itoke ni hatua nyingi sana na inafikia hatua za juu sana ndio ruhusa ya talaka inatoka lakini sasa hivi watu wanajiachia tu huko 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 hata kanisa lilihusishwa. Walilihusisha kanisa kufunga ndoa lakini kwenye kuachana hawa na habari. Wanafanya wanavyotaka huko. Fadha Kilaini akasema lazima kuwe na mafunzo miezi mitatu kabla ya ndoa ndio maoni yake. Ningasema mtu anaoa na miaka 27 28 32 Unakwenda kumpa mafunzo ya miezi mitatu lakini huku limeshakuwa lilivyokuwa sasa kuja kulirekebisha kwa miezi mitatu mm. panataka kazi atasikiliza atajua jinsi ya kuvisha pete jinsi ya kusema yale maneno pale kanisani na yule anayepewa mkono kwenye mkeka pale tunapoekana atajua yale maneno atapiga goti vizuri lakini akitoka hapo ya huko anayejua mwenyewe lazima zile traits alizokuwa nayo miaka 37 27:30 zitachipuka tu zitakuja kwenye maisha yake. Kwa hiyo maadili haya tuanze huko chini. Na tunapozungumza hili pakubwa kunako sukumwa ni serikalini. Mashuleni. Mashuleni ndio. Huyu mtoto hakuzaliwa na shule. Kazaliwa nyumbani. Ana watoto wake, ana mama zake. Lakini tunapozungumza mama yako wa maadili mashuleni. Kwa hiyo watoto waanze kufundishwa. Kuanzia nasari huku, wakue wanayo, wakue wanayo, shule sawa. Nyumbani tuna kazi gani? 
society na kazi gani viongozi wa dini tuko wapi viongozi wa kimila tuko wapi wazazi tuko wapi nalisema ili nalitupa tu hapa twendeni tukalitizameni vizuri watoto wanatupotea wanatupotea na baba mama usipojikaza kidogo watoto wanatupotea kwa hiyo moyo moyo wa maadili tunaozungumza hapa hawa ndio sasa wanakuja sijui anafanya kitu gani huko anapata pesa yake anakwenda anapiga kampeni anaingia kwenye chama anapitia kwenye chama kwa sababu viongozi huko juu tuko wanaopitia kwenye chama na waliotokana na vyama sasa wale waliotokana na vyama wamesimama vizuri kwenye misingi mizuri lakini waliopitia kwenye vyama ndio hawa nao tuhangaisha kwa hiyo anapata pesa yake anapitia kwenye chama na kuja kuwa kiongozi tunashuhudia tunayoyashuhudia leo no ethics hakuna uungwana lipo tu unashangaa mimi huwa najiuliza hivi ule mdomo unaopotisha matusi ni mdomo ule ule anatumia kula chakula kikampa sehemu ya mwili wake huwa najiuliza huyu mtu ana midomo miwili mmoja wa matusi mmoja wa kula akapata siha ya au mdomo ule ndio mdomo ule ule anakaa na mke wake akazungumza ya maana kweli wakapanga na kupangua na kupenda na kupenda darling mdomo ule ule kweli au ana midomo mingapi wenzetu wanajiuliza so nilikuwa nataka kusemea suala la momonyoko wa maadili kwa vijana wetu tudhibiti taifa letu tukiwaachia ndiyo utandawazi ndiyo ya siku hizi ndiyo sijui nini taifa linatupotea linatupotea mifano tunaiona ulimwenguni ndani ya Afrika tunaiona mifano tusizalishe vijana wa aina hiyo twendeni tudhibiti vijana wetu uh, Ni sema hivi tuliokuwa muhimu ndani leo tunaitwa viongozi wa vyama vya siasa na ndio tunaotarajiwa kuendesha siasa za nchi hii. Kwa hiyo kwa maoni yoyote ulionayo wewe tunakutarajia kwa kiongozi wa siasa. Siasa ambazo zitajenga Tanzania kutoka hatua tulipo kupeleka kwenye hatua kubwa zaidi kuendana na yale niliyoyazungumza sasa kama una lolote kwenye moyo wako kinyume na hilo hebu ndugu yangu sema kwamba unadhima unadhima kwa Watanzania unadhima kwa Mungu unadhima kwa Mungu Mungu alikupa uhai akakupa uwezo akakufikisha hapa ulipofika na wengine kati yetu hapa tukifika hapa huwa tunaapishana na mimi mara nyingi nawaambia nao waapishe kama unadhani umeapa kwa kucheza ili tuingie kwenye position ulio ulio uliopewa umekosea kwa sababu Mungu amekusikia malaika huwa amekushuhudia kwa niwaambie ndugu zangu viongozi hapa wema vya siasa kwamba tunadhima kwa nchi lakini tutakwenda tunadhima ya kujibu kwa Mungu tumefanya nini tume tume tumesababisha vurugu watu wakauana tumepeleka fitna watu wakahasimiana tumepeleka siju uchochezi watu wakafanyaje hizo ndio dhima tutakazokwenda kujibu kwa hiyo anza leo kujiweka kwenye mstari sahihi anza leo kujiweka kwenye mstari sahihi na ndio maana nilikuja na zile ara nne zile ara nne sio tu za kuendesha siasa na, na mambo ya serikali lakini pia yanamgusa maisha ya mtu binafsi kama kazi yako ni ugomvi kugombana na watu nenda reconcile patana nao hukosi kitu hukosi kitu ukipatana na wenzio kama wewe ukiambiwa jambo tu umeripuka utanijua mie nani we nani Mungu we nani kuwa na kifua lichambue lisikilize stahamili nenda nalo 
lakini jengine ukisha kuyajua hayo badilika basi jibadilishe kidogo badilika ili wewe ukibadilika na mwingine na mwingine na mwingine wote tunaunda taifa jipya taifa lenye amani umoja upendo na mshikamano badilika leo